आज आपके प्रश्नावली पाँच पॉइंट तीन क्वेश्चन नंबर चार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन बहुत सिंपल है और अच्छी तरीके से कर सकते हैं देखो एपी के पच्चीस पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद दिया हुआ है दो क्वेश्चन इसका पहला और दूसरा है इसके पच्चीस पदों का योग ज्ञात करना है आपको पदों की संख्या दे रखी है एन कितना है दोनों में पच्चीस इसमें भी पच्चीस पद है और इसमें भी पच्चीस पद है दो सूत्र है आपके पास एक सूत्र तो ये था एस एन बराबर एन बटा दो कोष्टक दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एक सूत्र तो ये योगफल ज्ञात करने का एक सूत्र ये था एस एन बराबर एल मतलब एन बटा दो कोष्टक ए प्लस एल अगर अंतिम पद दिया हुआ है तो ये सूत्र कहाँ में लेते हैं अगर आपको अंतिम पद नहीं दिया हुआ है तो ये सूत्र काम में लेते हैं तो देखो यहाँ पर अगर ये सूत्र काम में लेते हैं तो इस सूत्र में किस किस की आवश्यकता है एक तो है एन की एन कितने दिया हुआ है 25। एक है ए पहला पद दिया हुआ है क्या नहीं एक है डी डी की क्या डी की जरूरत है सार वंत्र की तो देखो अगर जल्दी करना है फास्ट करना है तो नीचे वाला सूत्र काम में लेंगे अगर मतलब आ, वैसे विस्तार से करना है तो पहला वाला सूत्र काम लेंगे हमें जल्दी करना है दोनों ही तरीके सही होंगे तो देखो सबसे पहले ये वाला ए एन बराबर तीन प्लस चार एन देखो अगर मैं ए एन की जगह एक रखता हूँ ए एक तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया मतलब कौन सा पद पहला पद अगर मैंने ए की जगह एक एन की जगह एक रखा इसका मतलब क्या हो गया पहला पद तो देखो यहाँ तीन प्लस चार इंटू अब यहाँ एन की जगह कितना रखा यहाँ भी एन की जगह कितना रखेंगे एक यहाँ भी रखो एक ए वन बराबर तीन प्लस चार एकम चार चार और तीन कितने हो गए पहला पद कितना आ गया सात सात आ गया पहला पद अब देखो टोटल कितने पद है तो हम कौन सा पद की याद करेंगे पच्चीसवा जिसे कौन सा पद पता चल जाएगा अंतिम पद है ना अब देखो यहाँ दूसरा ए अब बताओ एन की जगह कितना रखे पच्चीस अगर मान लो तुम दो रखते हो तो दो रखोगे तो पहला पद पता चल जाएगा दूसरा चल जाएगा और दोनों पदों से क्या ज्ञात कर लोगे डी दूसरे पद में तो ये सूत्र लग जाएगा लेकिन हमें जल्दी करना है तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट कौन सा पद ज्ञात करेंगे पच्चीसवा यहाँ क्या रखेंगे हम पच्चीस बराबर तीन का तो तीन प्लस चार इंटू एन की जगह क्या रखोगे क्या रखोगे पच्चीस तो यहाँ आएगा आपके देखो पच्चीस को चार से गुणा के कितना सो तो कितना हो गया मतलब अंतिम पद कितना आ गया एक सौ तीन टोटल पद कितने थे पच्चीस थे मैंने पच्चीस वहां आखिरी पद होगा मतलब अब तो आखिरी पद को कैसे दर्शाते हैं या तो दर्शाते हैं एल से या दर्शाते हैं ए एन से अब हम ये नीचे वाला सूत्र लगाएंगे ये वाला नहीं लगाएंगे ये वाला लगाएंगे तो आप बहुत इजी तरीके से कर पाओगे बताओ सूत्र क्या है एस एन बराबर एन बटा दो कोष्टक ए प्लस एल बताओ एन कितना कितने पद है पच्चीस बटा दो पहला पद कितना आया पहला पद आया सात अंतिम पद कितना आया एक सौ तीन पच्चीस बटा दो इंटू कोई चीज नहीं है तो दोनों जोड़ो कितना एक सौ दस अब बताओ दो का भाग एक सौ दस में कितनी बार पचपन बार है ना पचपन किससे गुणा करेंगे पच्चीस से पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस कितना पांच हासिल के बारह पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस और बारह एक सौ सैतीस तो आपका उतर आया तेरह सो पिछहत्तर आए बात समझ में अब ये भी ऐसे कैसे करना है यहाँ पे कितने पद है टोटल पच्चीस कितने पद है सेम ऐसे ही करेंगे कौन सा पद याद करेंगे एक तो पहला पद और एक अंतिम पद अब देखो यहाँ एन बताओ एन की जगह क्या रखे एक एक रखते मतलब कौन सा पद पहला पद बराबर सात माइनस तीन इंटू यहाँ भी कितना रखना पड़ेगा एक ए वन बराबर सात माइनस तीन एकम पीछे कितना बचा चार पहला पद कितना आ गया चार आ गया पहला पद चार अब कौन सा पद की याद करेंगे पच्चीसवा मतलब अंतिम पद बताओ यहाँ पे 
ए यहाँ कितना पच्चीस बराबर सात का तो माइनस तीन इंटू पच्चीस बताओ यहाँ देखो सात का सात पच्चीस कितना हो गया पिछेत्र में सात घटाओ कितना बचेगा पीछे माइन अड़सठ कितना बचेगा कहे का बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर किसका है माइनस का बचेगा आप बताओ ये कौन सा पद आ गया अंतिम पद पच्चीसवा पद है मतलब टोटल पच्चीस एक आखिरी पद है अब सूत्र ये लगाएंगे बताओ क्या है एस एन बराबर एन बटा दो कोष्टक ए प्लस एल एस एन मतलब बताओ एन का मान कितना टोटल कितने पद है पच्चीस बटा दो कोष्ट ए ए का मतलब कितना है चार प्लस एन बताओ कितना है माइनस का अड़सठ ठीक है अब ध्यान दो इधर माइनस का चिन्ह इसमें मैंने डबल कोष्टक लगाया पे पच्चीस बटा दो और ये आएगा चार प्लस माइनस कितना अड़सठ बताओ पच्चीस बटा दो अब इंटू बताओ कितना बचेगा काय का माइनस का चौसठ दो का भाग दो चौसठ में माइनस का बत्तीस को किससे गुणा करोगे पच्चीस दूनी पचास की हासिल का पच्चीस थी पिछहत्तर और पांच काय का आएगा प्लस माइनस यो कितना हो गया आठ सौ अगर ऐसे करोगे तो आपके सिंपल बिल्कुल शानदार तरीके से हो जाएगा अगर मान लो तुम दूसरा सूत्र लगाओगे तो उसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा डी सार्वंतर अब डी ज्ञात करने के लिए पहले तो ज्ञात करोगे पहला पद फिर ज्ञात करोगे दूसरा पद फिर दोनों का अंतर देखोगे तो समय भी ज्यादा लगेगा और हार्ड भी हो जाएगा तो ये सिंपल भी है और सीधे तरीके से भी है उतारो